Ramesh lovers. I am very surprised. excited. I am very excited. I am very excited. I I am very excited. 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 Yan E or a birthday, E or a plan, Chayda Patane, weekly Sarai Lachina Menu, which you partner know, other the Jan the birthday dana, Amodeki Vilkanam, in the morning in Parni Vilicha, Amodeki Vilicha Ethanam, Vaganera Muranjumanera weekly Pritchetan and Yachinata Medatam, Barna Pachin, but other young lady to Norna, upon in the Pajanu Ravlade Nita, breakfast at culture, Nere Sarai Lake Poikiana, Poi Ipur Hanjimitla Poi. Chatna Parnu. Upon in the store, but another up in the birthday, and up in the Janunan, the fortieth birthday, I won't deny. Nally were a surprise for Kramna, and Adam Jasu, anything like a personal gift to Akiano, a sharp material carrying out to Elith Alpilatunda. Organization, a two Alaro, Muna organization working with no ugly two best title of colleagues or organization under a very good in I have a vaccine in the vaccine. 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 I have a I am friends of Varanana, so I don't drink drinks of liquor. I am a friend of Varanana, and friends 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 Okay, I'm going to shoot the car. 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 I'm the this is the main reason why I am going to be a subscriber to Sheila Sansi. I am going to be a subscriber to Vitamin C. I am going to be a subscriber to Sheila Sansi. I am going to be a subscriber to Sheila Sansi. I am going to be a subscriber to Sheila Sansi. I am going to be a subscriber to in a bottle and a glass bottle, a dark bottle, a carnum, sun exposed to it, and vitamin C, and a gunam nashta, and then we eat another. In the night, we put in the sun exposed to it, and salt the vacadilla. Plum in Karayam, plastic positive, cruelty free, and vegan, and sustainably sourced title products, and most of the plum, number plumly use in other. We have to get the empty bottle and we have to get the reward points and we have to get the reward points. We have to get the reward points and we have to get the reward points. We have to get the reward points and we have to get the reward points. We have to get the reward points and we have to get the reward points. We have to get the reward points and we have to get the reward points. We have to get the reward points and we have to get the reward points. We have to get the reward points and we have to get the reward points. 
പിന്നെ ഇതിലുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതേൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് അതായത് സ്റ്റേബിൾ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി ആണ് നമുക്ക് ആ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊണ്ടുവരാനും കൊളാജൻ പ്രൊഡക്ഷനും ഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ ആകാനൊക്കെ മെയിൻലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഇത് ജാപ്പനീസ് മാൻഡ്രിയൻ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഒരു ജാപ്പനീസ് മാൻഡാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കാക്കഡു പ്ലം ഇത് കേൾക്കാൻ കാക്കഡു കക്കാഡു പ്ലം അത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലെ ഇതിൽ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഏജിങ്ങിനും സ്കിൻ ഏജിങ് ആകാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിന്റെ ആ ഒരു കൊളാജൻ ബൂസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാക്കഡു പ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻലി ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം എല്ലാ പ്ലം പ്രോഡക്ട്സും എന്താണ് സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആണ് പാരമെൻ ഫ്രീ ആണ് സിലിക്കൺ ഫ്രീ ആണ് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലമ്മിന്റെ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഇറങ്ങിയത് എന്നിരിക്കുന്നത് ഹാഷ് ടാഗ് സീ ദ ഗ്ലോ ചാലഞ്ച് എന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഉപയോഗത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻകാർക്ക് ഞാൻ ഇത് എന്തായാലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ടു ഓയിൽ സ്കിൻ ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നോർമൽ സ്കിൻ ടോൺ നോർമൽ ടു ഓയിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് മീഡിയം ടു ഡ്രൈ ആ ഒരു സ്കിൻ ടോണിനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി റേഞ്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് മണക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതാണ് ഈ സിഹത്തിന്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ചെറിയ ഒരു കഞ്ഞുവെളത്തിന്റെ ഇതുപോലെയാട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അബ്സോർബ് ആകും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയണത് ചെറിയ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്മള് അറിയാലോ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മണമാണ് ചെറുതായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ലെയറിങ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കെയറിൽ ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിറം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇടാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിത് രാത്രി ഇടാം നൈറ്റിൽ ഇടാം മോർണിംഗിൽ ഇടാം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിട്ട് ഫസ്റ്റ് സിറം ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ട് വേണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ അബ്സോർബ് ആകും കേട്ടോ ഒട്ടും തന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മുഖത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു കഴുത്തിലും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ലിങ്ക് താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വൈറ്റമിൻ സി സിറം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യാം വി സി കെ എൽ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ കുബൺ കോഡ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലമിൻ്റെ ഏത് പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫറും കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ നിങ്ങൾ ഫോളോ കണ
നമ്മുടെ മീഡിയ പരമായി വളരെ ബുദ്ധിജീവികരമായി കളിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ വരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തും അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരു കുഞ്ഞു സർപ്രൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വഴിയെ കാണും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ചില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വഴി അറിയാതെ കുറേ പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മുകേഷ് അസോസിയേറ്റ്സ് നോക്കട്ടെ ഹലോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മിസ്സിഫ പെർവീൻ സിഫ പെർവീൻ ഹായ് ഇത് മിസ് മിനു ആണ് പണ്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോ വളരെയധികം കരഞ്ഞു പോയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് ഇസ് കുറിയ ഒബിയസ്ലി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഷിനാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പഴയ മുഖോള് ഇതാണ് മിസ്റ്റർ മുകേഷ് മുകേഷ് മാസ്ക് വെച്ചൊക്കെയാണ് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് മിസ്റ്റർ ദീപക് ദീപക്കിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും നമസ്കാരം പറയൂ മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റും മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ കൂടും ചിലപ്പോ ദീപക് പറയണത് ദീപക്കിന്റെ ആ മുഖഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ചേട്ടൻ അപ്പൊ എന്തായാലും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തായാലും ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു മുഖഭാവം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നിതീഷ് നിതീഷ് ആരാന്ന് ഞാനിപ്പോ പരിചയപ്പെടുത്തില്ല പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുള്ളൂ വിജയുടെ കുറെ പഴയ കൊളീഗ്സിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അവര് വിളിച്ച അപ്പ തന്നെ ചാടി വന്ന കേട്ടോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് തന്നെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് വിളിച്ചത് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും വന്നു ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് വിജയ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം എല്ലാവരെയും ഇതാണ് നമ്മുടെ വിജയുടെ പഴയ കൊളീഗ്സ് ടീം ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭംഗിയാണട്ടെ അശ്വതി അശ്വതി മിസ്റ്റർ ബിനോജിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇത് ശോഭ അനാഷ് ജിസി നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട് ബിനോജ് തോമസ് അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നിണ്ടാ വിജയിച്ചു വന്നിണ്ട് ഓക്കെ ബൈ അങ്ങനെ ജാനമ്മ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി പോയി കരഞ്ഞ് ഒരു രക്ഷയില്ലാതേക്ക് കളഞ്ഞു പൊളിച്ച് സർപ്രൈസ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജിമ്മിലെ മാർക്ക് ആന്റണി നമ്മുടെ ജിം ട്രെയിനർ ആണ് കേട്ടത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിമൽ ജിം ട്രെയിനർ ആണ് പുതിയ കഫയുടെ ഓണർ ആകാൻ പോകുന്ന ആളാണ് കഫയുടെ പിക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇടാട്ടോ മാസ്ക് മാറ്റ് 
മിസ്റ്റർ വിമൽ അങ്ങ് എത്തിയിരിക്കാണ് ആ മാർക്ക് സെറ്റ് ആയില്ല നമ്മുടെ ഫുഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഫുഡ് വാനി ഫുഡ് ഫുഡ് നമ്മളിതൊരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേക്ക് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ദ കേക്ക് ഹൗസ് ബൈ അനുപിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോർ എന്നാണ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാം കേക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് റെഡിയാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സി പി ആർ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ എന്താണ് എല്ലാവരും ആർ ടി പി സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ യാ ഡബിൾ ഡോസ് ഡബിൾ ഡോസ് എടുത്തവരെ മാത്രമാണ് ഇതിന് വിളിച്ചേക്കണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വീട്ടിലുകളിലെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റായി പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവർ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ഷൂസ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിങ്ങനെ വ്ളോഗ് ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നോക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി ചേട്ടന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ ഭയങ്കര വിശക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അധികം സമയം ആയിട്ടില്ല ഒമ്പത് മുക്കാലേ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ വക ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല കള അടിപൊളി പൊളിച്ച് 
എനിക്ക് വയ്യന്റെ ദൈവമേ മുകേഷ് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കേക്ക് കട്ടിങ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ നമുക്കൊരു ബേർഡേ നമുക്ക് കേക്ക് കട്ടിങ് ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലൊക്കെ വരും എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ മുപ്പതോളം ആളുകൾ മുപ്പതോളം ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്ര അത്രയും പേര് പങ്കെടുത്ത ഒരു പരിപാടി ഓ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം എന്നെ നേരത്തെ അമ്പലത്തിലോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു അയച്ചു നേരെ ചായക്ക് വെക്കും അമ്പലത്തിൽ തൊഴുത് ഒക്കെ വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്താണ് എല്ലാവരെയും ഇവിടെ വിളിച്ച് റെഡിയാക്കുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോരണം കെട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ഏഴ് ഏഴേക്കാൽ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലോക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു വൺ എനിക്ക് ഗേറ്റിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറേ വണ്ടികളും ബൈക്കൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് പേര് കുറേ പേര് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഞാനിങ്ങനെ വന്ന് ഡോറ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് വരദോശത്ത് വരാന്ത ഇരുട്ടാണ് ആ സമയത്ത് പോ എൻ്റെ പുറകിൽ കൂടി വേറൊരാൾ മൊബൈലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ആയ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തുക്കളും എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ അവരെയൊക്കെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇനി എന്നായിരിക്കും കാണുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാതിരുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ്സിനെയും ഒക്കെ അന്ന് കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കരയും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയാമോ എനിക്ക് നേരത്തെയും വീഡിയോസിൽ ഞാൻ നേരെ വിളി ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോയി എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത്രയും ആളുകളെയും പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരൊക്കെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാണ് അതായത് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാണ് കുറേ പേര് ഇവിടെ വന്ന് കോഫി കുടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ വാക്കുട്ടിയോട് പറയണം വാക്കുട്ടി ഇതേ ഇന്നലെ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാനായിട്ട് അതായത് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആരെങ്കിലും കുറിപ്പുള്ള എടുത്ത് വന്ന ആൾക്കാരോട് ആ ടെ ഷോക്ക് വിട്ടിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ കുറേ സമയമെടുത്തു ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു പാട്ട് പാടി ഡാൻസ് കളിച്ചു രാത്രി മൂന്ന് മണി വരെ ഇന്നലെ രാത്രി മൂന്ന് മണി വരെ ഇതായിരുന്നു ഇപ്പം പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് എഴുന്നേറ്റത് എന്നിട്ട് ഒരു ചായ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇതിലും എന്ന് ഞാൻ പിറന്ന ദിവസത്തെ എനിക്ക് ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം തിരുവോണ ദിവസമായിരുന്നു ശരിക്കും ചിങ്ങ തിരുവോണത്തിനായി ഞാൻ ഉണ്ടായത് അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു നേഴ്സും അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്രയും ഓണം ആയതുകൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് വരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛനും നേഴ്സും കൂടിയാണ് പ്രസവം എടുത്തിരുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടൊരു വലിയൊരു ആഘോഷം 
എൻ്റെ മനസ്സും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം മാത്രമല്ല എന്താ പറയുക എനിക്ക് വിശ്വസ തന്ന എല്ലാവർക്കും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നും ഞാൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു പിന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് പാർട്ടി ആർക്കൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് പാർട്ടി കൊടുക്കണം സോ എത്രയാണ് അതിന്റെ ബജറ്റ് എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മാക്സിമം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ താഴെ അവരുടെ അവിടെ ഇടാം എന്ന് ഞാൻ പറയാം അല്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏകദേശം നിനക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഒരു തേർട്ടി ആളുകൾക്ക് അതിന് ആള് അത് കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ കൊറേ എനിക്ക് കൊറേ കൊറിയേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊറേ കൊറിയറൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ആളെ പല സ്ഥലത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ തോരണങ്ങളും ഈ സാധനങ്ങളും കുറെ ഒക്കെ കൊറിയറായിട്ടാണ് വന്നത് ആമസോണിന്റെ ബലൂണും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ അവള് ഓരോന്ന് വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണാതെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കട്ടിലടിയിലും മറ്റേ അലമാരുടെ അടിയിലൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നെ പുറത്തെടുത്ത് റെഡിയാക്കി ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ടീം നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ടീം ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു എല്ലാരും അതിന് കമന്റ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് ഇട്ടോണ്ട് വന്നു രസമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ വെള്ള ഷർട്ട് മുട്ടിട്ടാ കേട്ടത് ഞാൻ മാത്രം ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് അത് ഞാനും ബ്ലാക്ക് ഒരു ഇതിട്ട് കുർത്ത ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന അത് ഇട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഡാൻസും പാട്ടും പരിപാടികളൊക്കെ എല്ലാരും പോയി രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാരും പോയി ഇപ്പം ഞങ്ങളും പിള്ളേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അങ്ങനെയായിരുന്നു പേടേ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വരയ്ക്കും